السلام علیکم ایوری ون امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے امبر آپ کی دوست آپ کے فیوریٹ شو برانڈ ان لمیٹڈ میں جو آپ ہر بدھ کی صبح دس بجے سے بارہ بجے تک سنتے ہیں لسنرز آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس شو میں مختلف برانڈز کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان سے ان کی کامیابی کا سفر آپ سب سے شیئر کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح یہ تمام برانڈز مختلف مرحلوں سے گزر کر آپ تک پہنچتے ہیں اور پھر ہم بہت ہی مزے سے اپنے قریبی محلہ سٹور اپنے سپر مارکیٹس اور مال سے جا کر اپنے یہ تمام برانڈز اپنے شوق ذوق اور اپنی جیب خرچ کے مطابق خرید کے لے آتے ہیں اور یقیناً یہ تمام برانڈ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں انسان کی تخلیق کے بعد جو اگر سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو یقیناً اچھا کھانا اور اچھا پہننا اور یقیناً مناسب غذا کھانا اور صاف ستھرا پانی پینا ہم سب کا بنیادی حق ہے پیاس اور خوراک کی وجہ سے زندگی کھو لینا یقیناً اب بھی مایوب ہی سمجھا جاتا ہے اور یقیناً انسان کے جسم اور روح کا رشتہ اگر برقرار رکھنا ہے تو اچھا پانی پینا اور اچھی خوراک کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے سامعین ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں تین حصے پانی اور ایک حصہ خشکی ہے یقیناً ہم یہ پانی آرام سے پی تو نہیں سکتے سمندروں کا پانی آپ کو پتہ ہے ہم پی نہیں سکتے لیکن اور بھی بہت سارے ذریعے ہیں جہاں جس کے ذریعے ہم یہ پانی پیتے ہیں گلیشیئرز ہو گئے اور جھیلیں ہو گئیں اور یقیناً زمین کے نیچے بھی میٹھا پانی موجود ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ ذائقے کا محتاج ہے انسان اپنے پانی پینے کے اس ذائقے کو بہتر بنانے کے لیے مختلف مشروبات کا استعمال کرتا ہے پہلے کے دور میں ہم لسی لیمو پانی اور گنے کا شربت یہ لوگ بہت شوق سے پیا جاتا تھا پانی کا یقیناً کوئی ذائقہ تو نہیں ہوتا لیکن جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اسی طرح مختلف کمپنیز آپ کے سامنے آئیں اور مختلف جوسز فیزی ڈرنکس کاربونیٹڈ ڈرنکس اور اب آپ بہت مزے سے اپنے فاسٹ فوڈ اور چٹ پٹے کھانے کے ساتھ اگر یہ فیزی ڈرنکس نہ ہو تو پھر اس کا مزہ ہی ادھورا رہ جاتا ہے یقین کریں کبھی کبھی لگتا ہے کہ حلق سے نیچے یہ کھانا نہیں جائے گا اور آپ کی فیوریٹ ڈرنک کون سی ہے آپ نے مجھے ابھی تھوڑی دیر میں ضرور بتانا ہے میسج کر کے آج کا ہمارا برانڈ ہے کوکا کولا اور کون نہیں جانتا کوکا کولا کو اور ہمارے آج اسٹوڈیو میں موجود ہے مسٹر فاہد اشرف ہی وی پی اینڈ جنرل مینیجر دا کوکا کولا ایکسپورٹ کارپوریشن پاکستان اینڈ افغانستان ریجن السلام علیکم فاہد ویلکم ٹو مائی شو برانڈ ان لمیٹڈ وعلیکم السلام جی کیسے ہیں فہد آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھینک یو سو مچ آپ ہمارے شو میں آئے اور فہد سب سے پہلا سوال کوک کوک کو کون نہیں پسند کرتا چاہے ینگ جنریشن ہو بچپن سے لے کر جوانی بڑھاپا سب کوک کوک چاہیے اپنے کھانے کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ہمارے لسنر کوک کو بہت شوق سے پیتے تو ہیں لیکن آج اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ چل جائے کب پاکستان میں آیا کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے کس کا برین چائلڈ تھا زبردست جی سو کوکا کولا آپ کو پتا ہے سو سال سے زیادہ پرانا برانڈ ہے اٹلانٹا میں اس کا ہیڈ کوارٹرز ہے اور شروع میں جو ہے وہ ایک دوائی کی شیشی میں کہانی شروع ہوئی اور اس کے بعد کسی مارکیٹر نے اس کو کاربونیٹڈ کیا اور اس کو پاپولر ہوتا گیا ریسیپی اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ایک سروے کے مطابق کہ دنیا میں جو ہے وہ سب سے پاپولر ورڈ جو ہر زبان میں سمجھا جاتا ہے وہ ہے اوکے اور اس کے بعد کوک سو اٹس دا سیکنڈ موسٹ ریکگنائز ورڈ ان دا ورلڈ اینڈ اینڈ دیٹس کوائٹ اے فیٹ ٹو اچیو بٹ یہ برانڈ جو ہے یہ یہ تھوڑا سا کچھ میجیکل ہے اس کی کوئی خاص سی بات ہے تو پروڈکٹ کا ٹیسٹ اپنی جگہ پر ہے بٹ اس کے علاوہ اس کی جو مارکیٹنگ ہے یا پوزیشننگ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ بالکل اس میں کچھ میجک ہے پاکستان میں یہ کچھ سکسٹی سیون سال پہلے پہلی فیکٹری لگی ہماری کراچی میں اور اس کے بعد اب 
इट्स बिन देयर थ्राइविंग और हम सबकी पसंद बन गया है और वो इतना लोकल हो चुका है कि लगता ही नहीं है क्योंकि बाहर का ब्रांड है बिल्कुल और फाहद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोक की बॉटल सबको बड़ी पसंद है जी ठीक है तो कोक की बॉटल का सफर और फिर शीशे की वो बोतल जब हम पुराने वक्तों में आपके घर मेहमान आता था तो हम कहते थे कि जी जल्दी से बड़ों का सिर्फ एक जल्दी से बोतल ले आओ और बोतल का मतलब होता था कि जी कोक ले आए आप सबसे पहले और फिर कोक की वो शीशे की बॉटल के सफर से प्लास्टिक की बॉटल और फिर कैंस और फिर मिनी कैंस और फिर बड़ी बॉटल्स उसका सफर कैसा है सो ऐसा कोक की बोतल के बारे में आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं जो आज से मेरे ख्याल से कुछ 40 साल पहले ये बॉटल का शेप डिजाइन हुआ वी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस ये बहुत ही हम हमारे दिल से करीब है ये बोतल का शेप जब इसकी ब्रीफ लिखी गई थी तो उस ब्रीफ का अखज ये था कि जब ये शीशे की बोतल टूट के चूरा चूरा हो जाए सो हर पीस को अगर आप उठाए तो आप ये कह सकें कि ये लगता है कोक की बॉटल का पीस है यार ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था ठीक है जी सो सो एंड दैट्स दैट्स समथिंग दैट वी सेलिब्रेट दैट्स हाउ डिस्टिंक्ट द शेप इज हमारा कोर हमारा दिल जो है वो उस बोतल के अंदर ही है बट hmm. ऑब्वियसली दुनिया बदल रही है सप्लाई चेन बदल रही है कंज्यूमर की नीड है उस हिसाब से जो है वो बहुत सारे डिफरेंट पैकेजिंग फॉर्मेट अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं पीटी hmm. uh, है बहुत कन्वीनियंट है टूटता नहीं है बच, hmm. बच्चों के आसपास सेफ रहता है एल्यूमिनियम hmm. कैंस uh, है उसके अंदर कूलिंग बहुत जल्दी हो जाती है सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है उस लिहाज से सो uh, so, वो सारे पैक्स uh, अपने जगह पर हैं बट हम शीशे की बोतल को नहीं छोड़ते नहीं छोड़ते अभी नहीं। भी मिलती है शीशे बिल्कुल की मिलती है जी बिल्कुल okay, मिलती है गुड अच्छा फाहद हम अभी भी अगर फास्ट फूड खाए ठीक है या कोई चटपटी सी कढ़ाई खाएं मिर्चों वाली तो हमें क्यों चाहिए होती है कोक हमें मुझे ऐसा लगता है हमारी या टेस्ट वर्ड्स को ऐसा लगता है कि मिर्चों के साथ अगर कोक नहीं मिलेगी तो खाना नीचे नहीं जाएगा आखिर ऐसा क्या कनेक्शन क्या है ये जादू क्या है तो आप तो इस ब्रांड के रू है आपके अंदर ना तो लोगों को क्यों ऐसा क्रेव होता है नशा होता है कि नीचे कोक लेके ऑफ हो वाई दिस अच्छा ये ये देखिए ये जो टेस्ट है ना जो सेंसेस है हमारी सेंसेस हमारी एब्स्ट्रैक्ट होती हैं इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होती जैसे मैंने कहा ये मैजिक जो है ये आज से 120 साल पहले डिस्कवर हो गया था वो क्यों होता है वो कैसे होता है इसके बारे में तो हमें नहीं पता हमें सिर्फ ये पता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों पे और अच्छे ओकेजन के ऊपर किस तरीके से वी कैन ब्रिंग इट टू लाइफ सो उसको हमें ये भी पता है कि उसको किस तरीके से पिया जाए आपको पता है ठंडी कोक में और गर्म कोक में फर्क ठीक है बर्फ के साथ और मजे ठीक है सो जिसको जैसे सूट करे बट देर इज अ वे और ग्लास बॉटल में सबसे ज्यादा फायदा अच्छा ग्लास बॉटल का एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये सारी गेम है सेंसेस की इंसान के पांच सेंसेस होते हैं जितने ज्यादा सेंसेस एंगेज हो रहे हो सेंस ऑफ स्मेल आपके खाना जो आप खाते हैं उसमें सेंस ऑफ स्मेल का 50 परसेंट रोल होता है अगर खाने की खुशबू अच्छी है सो टेस्ट आपको ऑटोमेटिकली उसका अच्छा लगने लगता है इसी तरीके से अगर आपकी बोतल ठंडी है सो ग्लास जब आपके लिप के ऊपर टच होता है सो उसका उसका आधा मजा उसका है ठीक है वो मजा आपको कैन में या प्लास्टिक की बोतल में नहीं मिलेगा कभी भी एंड हेंस वट वी सजेस्ट इज कि अगर आप प्लास्टिक की बोतल या कैन ले रहे हैं तो रेस्टोरेंट में आप देखेंगे कि वो हमेशा आपको ग्लास में पोर कर देंगे विद आइस सो वो उसका उसका जो है एक्सपीरियंस ड्रिंकिंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतर हो जाएगा और यकीन जब कोविड नाइन्टीन में आपका सबसे पहले जायका चला जाए तो आई थिंक हम कोक को ट्राई करते नहीं कि उसका जायका वापस आ गया कि नहीं अच्छा फहद कराची इज लव जी ठीक है और आपने कोक ने दिखा दिया कि आपको वाकई कराची से मोहब्बत है जहां जाओ जहां देखो कराची इज लव वॉट इज दिस वॉट दिस कैंपेन इज ऑल अबाउट देखिए जी कराची से कोका कोला का रिश्ता बहुत पुराना है hmm. uh, और ओवर द इयर्स थोड़ा सा मुनकत सा हो गया था कोविड uh, 19 में हमने uh, पाकिस्तान को बहुत डिफरेंट तरीके से देखा hmm. जब मार्च में ये सिलसिला शुरू हुआ तो भी स्टेप्ड बैक कुछ महीनों तक हमने कहा कि हम रेगुलर एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे सो वी हैड अ मीडिया ब्लैकआउट बिकॉज हमें ये लग रहा था बिकॉज कोक इज अ रिस्पॉन्सिबल ब्रांड और ये एक पर्सनालिटी है ये एक, एक, एक जैसे इंसान होता है True. उस तरीके से हमारी माशरे का हिस्सा है और हमें लगा कि इस, इस वक्त माहौल सही नहीं है hmm. और हमें बहुत केयरफुल होके चलना चाहिए एनी थिंग दैट वी से एंड डू शुड रिफ्लेक्ट हाउ वी फील और उस वक्त फीलिंग अच्छी नहीं थी सो हम बिल्कुल खामोश होकर देखते रहे कि अब हमें क्या करना चाहिए फिर हमने कुछ लोगों से बात की 
پہلی چیز تو ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہمیں کووڈ نائنٹین کے سلسلے میں جو گورنمنٹ کے ایفرٹس ہیں یا جو بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں اس میں ہمیں اپنا ہاتھ بتانا چاہیے سو so, اس میں ہم نے اپنا ہاتھ بٹانے کی پوری پوری کوشش کی چاہے وہ شیلڈس کی ریکوائرمنٹ ہو اس وقت ہیزمٹ سوٹس کی ریکوائرمنٹ تھی ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب ہمیں راشن پیکس کی بہت زیادہ ضرورت تھی تو ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ این جی اوز کے ساتھ آرمی کے ساتھ جہاں جہاں آؤٹ ریچ ہم کر سکتے تھے ہم نے وہ کام کیا دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان میں ہم نے اسما الحسنا کا لانچ کیا تو وہ ایک واز کووڈ نائنٹین کے پوائنٹ آف ویو سے ان پلانڈ جب ٹیم بیٹھی ہوئی تھی سوچ رہی تھی کہ اس وقت لوگوں کو ہوپ کی ضرورت ہے اور میوزک از 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 دا سول سو ہم کس طریقے سے میوزک کا بھی ماحول نہیں بن رہا رمضان بھی ہے لوگوں کو امید بھی چاہیے سو دس آئیڈیا کیم آپ اینڈ وی ڈیڈ اٹ بیکاز اٹ واز ان پلان بٹ وی ڈیڈ اٹ بیکاز وی تھاٹ اٹ واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ایٹ دیٹ ٹائم اور ہم اس قسم کی کچھ کیمپینس کرتے رہے اس ٹائم پہ جس واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا برانڈ بیکاز ہم بہت کلیئر تھے کہ اس وقت مارکیٹنگ کرنے کا بالکل پھر آگے جب گئے کراچی میں آپ کو یاد ہے بارشوں کے بعد کافی سلسلہ خراب ہوا اتفاق سے ہم کراچی میں تھے ان دنوں میں کام کے سلسلے میں اور ہم نے دیکھا کہ کراچی اینڈ وی اٹس جسٹ ٹرکس کہ کراچی کے لوگ کتنے ریزیلینٹ ہیں اور اپنے شہر سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کبھی کسی نے اس بات کو سیلیبریٹ نہیں کیا اور دس جسٹ دس تھاٹ کیم ٹو آر مائنڈ اینڈ وی سیٹ واٹ بیٹر کیمپین ٹو میک پیپل ہیپی اباؤٹ دیم سیلس سو دس کیمپین واز آل اباؤٹ سیلیبریٹنگ دا اسپرٹ آف کراچی آپ اس میں دیکھیں گے اب یہ تو ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ بات کرنے آپ اس میں دیکھیں گے کہیں پہ بھی کوئی پروڈکٹ سیلنگ نہیں ہے نیسیسری پروڈکٹ شارٹس اور ایک برانڈنگ کا ایلیمنٹ ہے اوبیسلی اٹس این اونڈ کیمپین بٹ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں یار کوک پی لو اٹ از آل اباؤٹ بینگ وتھ دا پیپل اینڈ اینڈ ریزونیٹنگ دا اسپرٹ آف کراچی بالکل اور فہد آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سارا سال تو برانڈ بکتا ہی ہے بالکل نا کوک کون نہیں پیتا لیکن کووڈ نائنٹین میں اس پوری دنیا کو ایک چیلنج میں ڈال دیا بالکل ٹھیک ہے اینڈ ایوری سنگل پرسن از فیسنگ ڈفرینٹ چیلنجز ٹھیک ہے اور آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایک برانڈ کی جب اچھے وقت میں تو ہم اس پوری قوم نے اس برانڈ کا ساتھ دیا ہوتا ہے آپ کو خریدتے ہیں اپنے شوق کے لیے تمام چیزیں کرتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا برانڈ دے لو ٹھیک ہے تو یقیناً برانڈ آپ کے لیے اب مشکل وقت میں کیا کرے دیٹ از ویری امپورٹنٹ کووڈ نائنٹین میں اسپیشلی ایز اے مارکیٹنگ اگر ہم بات کریں مارکیٹنگ اینڈ سیلس تو کس قسم کے چیلنجز ایز اے برانڈ فیس کرنے کو ملے دیکھیں جی میرے خیال سے سب سے بڑا چیلنج کووڈ نائنٹین میں اس میں آپ ایک میں آپ کو ایک پرسپیکٹو آفر کرتا ہوں دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار کہ کووڈ نائنٹین میں کچھ پروڈکٹس کی ضرورت نہیں ہے یا یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں اگر آپ دیکھیں تو کووڈ نائنٹین کی بڑی ساری امپلیکیشنز ہیں ٹھیک ہے ان امپلائمنٹ ایک بہت بڑی امپلیکیشن تھی اکنامک ایکٹیویٹی ایک بہت بڑی امپلیکیشن تھی ہیلتھ ڈیفینیٹلی از ایٹ دا کور آف اٹ اس میں ہمارا مقصد کووڈ نائنٹین کے شروع ہونے پہ یہ تھا کہ پیپل شوڈ کیری آن بہت ہزاروں فیملیز جڑی ہیں اس بزنس کے ساتھ ایک جو ہے ہم نے ابھی امپیکٹ اسٹڈی کی تھی وہ بتاتی ہے کہ ڈائریکٹلی اور ان ڈائریکٹلی کوکا کولا کا بزنس افیکٹ اباؤٹ ون پرسینٹ آف دا پاکستان جی ڈی پی ٹھیک ہے بیکاز اس میں بیک اینڈ کے اوپر آپ کے فارمرز آ جاتے ہیں جو شوگر گرو کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کی سپلائی چین ہے پانی ہے اس کے علاوہ فیکٹریز ہیں سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن ہے اتنی ساری ایجنسیز جو ان ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں اس پورے ایفرٹ کو لانے میں دا آئیڈیا واز ٹو کیپ اٹ اے فلوٹ بیکاز ان خاندانوں کو جو ہے وہ کانسٹنٹلی سپورٹ ملتی رہنی چاہیے اور ہم پیچھے کام کرتے رہے بٹ سیلز اینڈ ڈسٹریبیوشن کنٹینیو ٹو بی دا بگیسٹ چیلنج ان کووڈ اور اس میں ہمیں جو ہے وہ کووڈ کے ہم شروع میں تو ہم بالکل بیک فٹ پہ ہم نے اپنے آپریشن بند کیے پھر ہم نے جب ایس او پیز تھوڑے سمجھ آنے شروع ہوئے تو ہم نے سیفلی جو ہے وہ اس کو واپس ریزیوم کیا دی ادر آبیسلی چیلنج از واٹ وی ہیو آلریڈی ٹاکڈ اباؤٹ مارکیٹنگ کیسی کی جائے 
मार्केटिंग एक ब्रांड की लाइफ लाइन होती है लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग इस वक्त नहीं करनी चाहिए सोशल मीडिया ने कहीं हेल्प किया सोशल मीडिया आई थिंक वॉज सोशल मीडिया इज इज समथिंग दैट कैन हेल्प एज वेल एज वर्क अगेंस्ट यू बिकॉज सोशल मीडिया इज एन ओपन फोरम इट्स जस्ट लाइक एनी थिंग एल्स सो इट्स लाइक अ कम्युनिटी उसमें अच्छी बातें भी होती हैं बुरी बातें भी होती हैं आई थिंक सोशल मीडिया ने हेल्प किया लोगों को इंगेज करने में और कहीं कहीं शायद सोशल मीडिया ने डिस्टर्ब भी किया हो लोगों को विथ मिस इन्फॉर्मेशन विच इज द मोस्ट डिफरेंट डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज बहुत सारे लोग मेरी वालदा है वो कहती हैं जब व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो कहती हैं मुझे व्हाट्सएप पे आया है ये तो सही सच ही होगा बिल्कुल और आ, नहीं लेकिन फाहद कहीं ना कहीं ब्रांड्स ने बहुत सोशल मीडिया पे रोल आ, प्ले किया है इन सारी जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी जो लोगों तक पहुंचाई जा रही थी तो ब्रांड ने एज ए पॉजिटिविटी बिल्कुल बहुत रोल प्ले किया बहुत सारे ब्रांड्स ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है बिकॉज लोगों को अब और और आई थिंक अभी भी बहुत काम होना बाकी है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक सर्वे करते हैं शुरू से जब से कोविड शुरू हुआ है और उसमें देखना मजे की बात यह है कि बहुत सारे कंट्रीज को हम देख रहे होते हैं और उसमें पाकिस्तान में कंसर्न अबाउट कोविड इज स्टिल एट अ वेरी लो लेवल वेरी वेरी लो ये कोई अल्लाह तला का ना कोई करम है हम पे कि हम जी अल्लाह तला का बहुत करम है हम पे पे कम है बिल्कुल और अदरवाइज कोई दुनिया का आप हाल देख लें और वी आर सो कॉन्फिडेंट कि ये वायरस हमारा कुछ नहीं कर सकता एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग चलिए उम्मीद के साथ तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है लेकिन अगर मेरे प्यारे से लिसनर्स और सब सुन रहे हैं तो विद एसओपीज अपनी जिंदगी को इंजॉय करें तो आई थिंक उसका मजा बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं बिल्कुल नथिंग टू लूज बाय वेयरिंग अ मास्क और मेंटेनिंग अ सोशल डिस्टेंस आपको खाने पीने से अब तो देखिए गवर्नमेंट ने रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए हैं सब कुछ खुला है आपके लिए तो एक मास्क पहन के चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता एब्सोल्युटली बिल्कुल अच्छा फाहद बात करते हैं आपका एक और जो प्रोजेक्ट है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि वॉट्स द वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट देखिये जब हम कराची इज लव की कैंपेन हमने स्टार्ट की तो हमें ये पता था कि आप वन डायमेंशन के ऊपर काम नहीं कर सकते आप सिर्फ लोगों को ब्रांड के बारे में एक्साइटेड नहीं कर सकते हमारा ब्रांड का कॉन्शियंस ये कहता है कि हमें दो तीन डायमेंशन पे कॉन्स्टेंटली अपनी कमिटमेंट शो करनी है अगर हम कहते हैं कराची लव हम कराची के लिए क्या कर रहे हैं पानी सबसे बड़ा मसला है हमारे कराची पानी सबसे बड़ा मसला है और साफ पानी अगर आप बाकी पूरा मुल्क देखें तो साफ पानी इज नॉट एज बिग एन इशू एज इन द साउथ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड मोर स्पेसिफिकली कराची में बहुत एड हॉक अर्बनाइजेशन हुई है उसकी वजह से कराची में पानी का इशू है और पानी हमारे बिजनेस से या हमारी अंडरस्टैंडिंग से बहुत ज्यादा करीब है सो so, हमने ये सोचा कि पानी के ऊपर काम करना चाहिए हमारा मानना ये है कि प्यास बुझाने के लिए पानी हर इंसान का बेसिक बर्थ राइट है ठीक है ये बहुत बुनियादी हक है आप अगर जो है वो इंडल्जेंस के लिए कोका कोला पीना चाहते हैं या आप हमारा डसानी ब्रांड का पानी मिनरल वाटर पीना चाहते हैं सो दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू इट्स योर चॉइस लेकिन आपको प्याज बुझाने के लिए पैसे दे के पानी पीने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए वो एक बुनियादी आ, बात है जिसके ऊपर हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी एजेंसीज ने हमारा साथ दिया वेन वी आर इन पोजीशन कि हमने बहुत जल्दी कुछ प्रोजेक्ट्स रोल आउट कर दिए इस वक्त हम कराची में अगले दो से तीन महीने में तकरीबन पंद्रह कम्युनिटी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने जा रहे हैं Uh, कल हमने पहले प्लांट का अफ्त किया अख्तर कॉलोनी के अंदर अच्छा uh, और uh, उसके अंदर uh, जो है वो uh, बहुत अच्छा सा सेटअप बना हुआ था अच्छी बात ये थी कि हमें लाइन का पानी वहां पे मिल गया सो so, वो जो वाटर स्टेशन था उस इलाके का उसके ऊपर हमें हमने एक बहुत अच्छा आर प्लांट लगा दिया एंड देर इज अ सिस्टम वेयर बाय के मोहल्ले के लोग जो है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वहां से भर के अपने घर लेके जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं देर आर अदर लोकेशन जहाँ जहाँ पे लाइन का पानी अवेलेबल नहीं है सो उन लोकेशन के ऊपर जो है वो हमें ऑब्वियसली बोरिंग के थ्रू पानी भी लाना पड़ेगा और उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी जो है वो बहुत ज्यादा ट्यूडियस होगा द आइडिया इज कि जब नलके से पानी निकल रहा है वो साफ और शफाफ है और मैं आप कोई भी इंसान उस पानी को एज इज पी सकता है 
سو اوور دا نیکسٹ ٹو تھری منتھس ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کراچی کے لوگوں کے لیے یہ ایک سہولت پیدا کریں اینڈ آئی لاٹ آف ادر پلانس اینڈ تھاٹس ورکنگ ان دا بیک گراؤنڈ بجٹس ہم جتنے کوشش کر سکتے ہیں ایون ان اے ڈیفیکلٹ ایئر آئی تھنک دس پروجیکٹ کاسٹ از اباؤٹ ٹوینٹی ایٹ ملین نیکسٹ کیمپین میں شو یور لو آلسو کہ لوگوں کو بتائیں کہ واٹ یو آر ڈوئنگ نا تاکہ مے بی کولیبریٹ لوگ کریں آپ کے ساتھ دے وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ یور ان گڈ فیتھ بالکل صحیح ہے امبر ہم ہم تھوڑا سا جو ہے نا ہماری اپروچ یہ رہی ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں نا سی ایس آر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کے اس کو ہم اپنی مارکیٹنگ کیمپین سے مکس اپ کبھی بھی نہیں کرتے ان جنرل انلیس ان انٹل دا کانسیپٹ یا آئیڈیا ہی ایسا ہو اگر آپ کو یاد ہوگا عبد الستار ایدی کے لیے فاؤنڈیشن کے لیے آج سے دو دو تین سال پہلے ایک ایشو تھا بہت ریئل ایشو تھا اس کی ڈونیشن نیچے جانے کا سو وہ مارکیٹنگ کیمپین تھی ٹھیک ہے بیکاز اس کو جمع کرنے کا طریقہ ہی مارکیٹنگ تھا بٹ فار انٹروینشن دیٹ وی ڈو ایٹ اے لوکل کمیونٹی لیول وی ورک اے لاٹ ایٹ دا لوکل کمیونٹی جو کمیونٹی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے ان سے ہم نے سب سے جا کے بات بھی کی اب ان کو سکھا بھی رہے ہیں کہ یار اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے بیکاز اب ناؤ دس از یور ایسٹ اگر آپ اس کو خراب کر دیں گے تو ساری انویسٹمنٹ بیکار ہو جائے گی اور اگر آپ اس کو چلاتے رہیں گے تو یہ اگلے سالہ سال چلتا رہے گا آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک پروجیکٹ کو لگا تو دیتے ہیں لیکن اس کی مینٹیننس کے لیے اسی کمیونٹی کو آپ کو رسپانس اونرشپ کمیونٹی نہیں لے گی تو ہم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے فہد جہاں پر ہم پلاسٹک بوٹل کو یوز کرتے ہیں tens cans and everything recycling is the major issue ji ke aur jitni recycling hogi utna hum rain forest apne sab ko bacha sakenge us pe kya kaam karta hai ko dekhiye ye bahut bahut hi important baat hai aur iske upar company ne ye tahiya kiya hai globally ke by the year 2030 hum jo hai wo apni sari products ko 100% پرسینٹ ریسائکل کر لیں گے کہ یہ ایک بہت بڑا گلوبل فنومنا ہے اور اس کے اوپر نہ صرف ہم خود بٹ باقی جتنی میجر پیکیجنگ والی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک ہم نے ایک الائنس بنایا ہے جس کا نام ہے کور اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی سارا کام اسٹارٹ ہو گیا ہے ہم منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ بہت کلوزلی کام کر رہے ہیں پہلا اسٹیپ اس میں تھا کہ اس کو میجر کیا جائے کہ یہ مسئلہ ہے کتنا بڑا اس کا اسکیل کیا ہے اس میں سارے اسٹیک ہولڈرس کون ہیں سو ڈبلو ڈبلو ایف نے اس ابھی دو ہفتے پہلے ایک اسٹڈی لانچ کی ہے آفٹر اباؤٹ اے ون ایئر آف ریسرچ اور گورنمنٹ کو پریزینٹ کی ہے اس اسٹڈی کے اندر شہر دس شہروں کے جو ہے وہ پورا جو لائف سائیکل ہے پلاسٹکس کا اس کو کور کیا گیا ہے کہ کتنا پلاسٹک جاتا ہے کہاں جاتا ہے اور کس طریقے سے یوٹیلائز ہوتا ہے کچھ دو تین بڑی انٹرسٹنگ باتیں اس میں پتہ چلی ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ جو ری یوزیبل پلاسٹک ہے جتنا جو جنرلی آپ کی پلاسٹک بوٹلز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ری یوزیبل پلاسٹک ہوتا ہے آپ کبھی بھی کہیں پہ بھی اگر آپ ایک ڈمپ دیکھیں گے کچرے کا کراچی میں بہت نظر آتے ہیں روڈوں پہ اس میں آپ کو کبھی بھی پلاسٹک کی بوتل نہیں نظر آئے گی کیوں نہیں نظر آتی وہ اس وجہ سے نظر آتی بیکاز اٹس اٹس اسینشلی کیش اٹس آل ریسائکلیبل سو وہ کوئی نہ کوئی اسکیونجر اس کو کلیکٹ کر چکا ہوتا ہے تو وہ ایک اس کا ایک سرٹن ریٹ ہے وہ اس ریٹ پہ بک جاتی ہے وہ کہاں جاتی ہے وہ جنرلی جو ہے وہ آپ کے گھر میں جو پلاسٹک کا فرنیچر ہے بالٹیاں ہیں یا کسی قسم کی اس قسم کے ڈیوریبل پلاسٹک ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ ان ریسائکل پلاسٹک سے بن رہا ہوتا ہے اچھا فہد آپ افغانستان ریجن کو بھی دیکھتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ہم پاکستان کے ساتھ جہاں افغانستان ریجن کو آپ دیکھتے ہیں وہاں کیسا ٹرینڈ ہے لوگ ڈرنکس واقعی وہاں پینا چاہتے ہیں کیا وہاں پر ذوق اور شوق ہے کھانے اور پینے کے دیکھیں بہت سملر ہے بہت ساری چیزوں میں سملر ہے بیکاز اگر آپ یہ پوری بیلٹ دیکھیں سو کھانے کی نیچر آبویسلی چینج ہوتی رہتی ہے ان کی اپنی لوکل کیوزین از لٹل بٹ مور ڈرائر ہماری کیوزین سے ہم بہت زیادہ گریوی وغیرہ پسند کرتے ہیں میٹ وہاں پہ بھی بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور نارملی فزی ڈرنکس میٹ کے ساتھ اٹس اے گڈ کامبینیشن افغانستان میں اگر دیکھیں تو ہم نے ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ انرجی ڈرنکس تھوڑی زیادہ پاپولر ہیں کمپیئر ٹو پاکستان 
فیوچر پلانس کو بھی ابھی ڈسکس کریں گے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ میں ایک سوال یہ کرنا چاہتی ہوں ہم یقیناً خود بھی ہیلتھ کانشیس ہیں میں ہیلتھ کے شوز بھی کرتی ہوں اور میں لوگوں کو یہ بھی کہتی ہوں کہ ہم نے شوگر کا کانٹینٹ کتنا لینا ہے چینی کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے جسم کے لیے اور کتنی امپورٹنٹ ہے ایز اے کوک ایز اے بگ برانڈ آپ نے کبھی اس چیز پہ کام کیا کہ کتنا کوک پینا چاہیے لوگوں کو اس اویئرنیس کے بارے میں کبھی بتایا کیونکہ ظاہر ہے ایز اے مدر میں ایز اے مدر اپنے بچے کو ایز اے ٹریٹ کوک ضرور دیتی ہوں ناٹ ایوری ڈے لیکن ایز اے ٹریٹ میں اس کو ضرور دیتی ہوں تو اس پہ کچھ کام کے ہیلتھ کے سیکٹرس پر دیکھیں جی ہیلتھ کے اوپر وی آر کلیئرلی ورکنگ آن دس فار اے ویری لانگ ٹائم سو گلوبلی پاکستان میں اویئرنیس اب آنی شروع ہوئی ہے ڈیولپڈ ملکوں میں جہاں پہ کوک جیسے جو وہاں پہ انسیپشن ہے وہاں پہ بہت عرصے سے یہ ڈسکشن چل رہی ہے اور کمپنی اس معاملے میں جو ہے وہ بہت ہی کلیئر ہے میں دو تین ایسپیکٹس پہ بات کرتا ہوں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی لوگوں کو اوور کنزمپشن کے لیے انکریج نہیں کرتے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے پورٹ فولیو کے اندر ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک وائڈ رینج آف پروڈکٹس ہو جو لوگ ریسپانسبلی صحیح اوکیژن کے لیے اور اپنی نیڈ کے حساب سے لے سکیں شوگر جو ہے وہ ایک انسان کی نیڈ ہے ٹھیک ہے اٹس اے بایولوجیکل نیڈ بیکاز اٹ پرووائڈس اینرجی لاڈ آف پیپل وہ ٹیک شوگر بیسڈ پروڈکٹس چاہے وہ چائے ہو چاہے وہ لسی ہو اس کے اندر اپنی ایک نیوٹریشن ویلیو ہے بٹ شوگر کا ہر ہمارے میل کے اندر ایک رول رہا ہے اور اور پرائمری رول جو ہے وہ شوگر کا ہے از انرجی ٹھیک ہے جب وہ زیادہ ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ پھر آپ کی صحت کو مضر اثرات کرتی ہے ایگزیکٹلی سو ہم ہم زیرو پروڈکٹس کے اوپر ہم نے زیرو پروڈکٹس انٹروڈیوس کر دیے بہت کوک اینڈ اسپرائٹ ہیو اے زیرو ویرینٹ وچ ہیز زیرو شوگر ان اٹ لائک لٹرلی زیرو سو اٹ ہیز نو ایشوز دیر ابھی تک ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کنزیومرس پاکستان میں آر ناٹ وارمنگ اپ ٹو دی آئیڈیا بٹ یورپ میں جو ہے وہ بہت زیادہ پرسینٹیج آف آر پورٹ فولیو از آلریڈی موڈ ٹو زیرو بیسڈ پروڈکٹس اس کے علاوہ پانی بھی ہے ہمارے پورٹ فولیو کے اندر کچھ ڈرنکس ہیں جس میں شوگر کانٹینٹ ریلیٹیولی کم ہے باقیوں کے مقابلے کے اندر اینڈ ایز آئی سیڈ گلوبلی اب ہم بہت سارے اور فارمیٹس اور بہت سارے اور پروڈکٹس لانچ کر رہے ہیں جیسے کافی ہے اور جیسے کوکونٹ واٹر ہے جو کہ جس کے اندر شوگر کانٹینٹ زیرو ہے یا بہت کم ہے بالکل اور اب فہد آپ بالکل ٹھیک کریں کہ ہمارے ملک میں یوزلی زیرو پروڈکٹس یا زیرو کیلوری چیزوں کی کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اگر ہم اپنے کھانے کے ساتھ کوئی ہیلدی میل کے ساتھ کوک یا ہم کڑائی کھا رہے ہیں اور کوک زیرو پی رہے ہیں تو لوگ کبھی کبھی یہ بھی کہہ دیتے ہیں تو اتنا ہیوی کھانا کھا رہے ہو تو کوک زیرو پینے کی کیا ضرورت ہے اس سے اچھا نارمل کوک ہی پی لو بالکل یہ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے نا یہی گڑبڑ کرتا ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر آپ نے چار چیزیں غلط کر رہے ہیں تو پانچویں بھی غلط کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا بٹ وہ پانچویں جو ہے وہ آپ کے زوال کا ریزن بن سکتی ہے اٹ کڈ بی دا لاسٹ پش سو ناٹ اونلی شوڈ بی ایکچولی ٹرائی اینڈ فکس آل فائیو بٹ وی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو ڈو دیٹ ون تھنگ بیٹر اینڈ دین ٹو اینڈ دین تھری اینڈ دین فور سو پروگریسولی وی شوڈ اسٹارٹ ورکنگ آن آر لائف اسٹائلس ویل بینگ کے لیے جو ہے وہ جہاں کھانے پینے کی ٹائپ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے کھانے پینے کی کوانٹٹی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ ایکسرسائز کا اپنا ایک رول ہے اگر آپ پورا دن بیٹھے رہے اور کچھ نہ کھائیں پیئے آپ سڈنلی سب سے فٹ آدمی نہیں بن سکتے رائٹ سو وی دیر از دیر از اے رول فار ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ اینڈ اینڈ دا انفارمیشن از آؤٹ دیر انٹرنیٹ نے بہت لوگوں کو لبرلائز کیا ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن اینڈ آئی تھنک وی ول آلسو کنٹینیو ٹو ٹو کیپ ایڈوکیٹنگ دس یس آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ سارا دن اسمال اسمال میل ضرور لیں اینڈ ٹریٹ یور سیلف آلسو وتھ کوک وائی ناٹ ادھر اٹس اے کوک اور اے چاکلیٹ اور اے اسمال پیس آف مٹھائی وہ وہ آپ کی آپ کی ایک روٹین کا حصہ ہے بٹ ایز لانگ ایز اٹس ٹیکن ان دا رائٹ پروپورشن ویری ٹرو کمپٹیشن مارکیٹ میں جب آپ آتے ہیں کام کرتے ہیں تو کمپٹیشن از آلویز دیئر ٹھیک ہے اور جب بھی کوئی برانڈ آتا ہے نیا تو یا تو آلریڈی اس کے کمپٹیٹرز موجود ہوتے ہیں یا تو وہ پائنرز ہوتے ہیں تو کمپٹیشن کو کیسے دیکھتے ہیں ہیلدی دیکھتے ہیں یا کس طرح دیکھتے ہیں کمپٹیشن کو ایسا کوک برانڈ دیکھیں کمپٹیشن جو ہے نا وہ ایک اوپن اکانومی کے اندر از آلویز گڈ 
ہمارا یہ ماننا ہے کہ کمپٹیشن جب آتا ہے تو اٹ پوش پیپل ٹو بی دیئر بیسٹ جس فیلڈ کے اندر کمپٹیشن نہیں ہے اس کے اندر کمپلیسنسی ہے کمپلیسنسی جو ہے کین ریزلٹ ان بیڈ کوالٹی اٹ کین ریزلٹ ان بیڈ ایگزیکیوشن اٹ کین ریزلٹ ان اے لاٹ آف ادر بیڈ ہیبٹ ٹھیک ہے انوویشن کو کل کر دیتی ہے کمپٹیشن آتا ہے تو انوویشن آتا ہے کمپٹیشن آتا ہے تو جو ہے وہ کوالٹی بہتر ہوتی ہے کمپٹیشن آتا ہے تو کانٹینٹ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اٹ اٹ از اٹ از بیسک لیٹ سے ہیومن ٹریٹ دیٹ کیپس یو گوئنگ فار پروگریس سو وہ ضروری ہے دیٹس ہاؤ وی لک ایٹ اٹ ہم ہم بہت پازیٹیولی دیکھتے ہیں کمپٹیشن کو اوبیسلی ہر مومنٹ پہ ہر دکان کے اوپر ایک فائٹ ہے Uh, which is uh, which is something we pr- we're proud of and we enjoy it